நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ வணக்கம் மக்களே என்னடா எடுத்தோடனே காரை காட்டுறான்னு பார்க்குறீங்களா கார்னு சொன்னோடனே நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு ஞாபகம் வருது ரோல்ஸ் ராய்ஸ் பென்ட்லி லெம்போகனி பைக்னு சொன்னால் ராயல் என்ஃபீல்ட் எமகா எக்ஸட்ரா பட் வாட்ச்னு சொன்னால் நம்ம மைண்டுக்கு வர ஒரே பிராண்டு ரோலெக்ஸ் ஆமாங்க எனக்கும் ரொம்ப நாளாக இந்த வாட்ச் ஏன் இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்குது ஏன் எல்லோரும் இந்த வாட்ச்சை ரொம்ப லைக் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சிக்க ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு ஸோ என்ன மாதிரி உங்களுக்கும் அந்த ஆசை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் மோஸ்ட்லி இந்த வாட்சை பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் இதோட ரேட் எப்படி சிம்பிள் ஆஃப் லக்ஸரி மாதிரி தாங்க இந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்டோரி இல்லைனாலும் பட் இந்த வாட்சோட மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டோரியே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல லண்டனில் ஹேண்ட்ஸ் வில் டெஃப் அப்படின்ற ஒருத்தர் இந்த கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸ்டார்ட் பண்ணி கம்பெனி நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அந்த டைம் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ லண்டன் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் ரொம்ப வாங்கினாங்கன்னு லேட்டராக நைன்டீன் நைன்டீனில் சுவிட்சர்லாண்டில் நியூவாக ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸ்டில் இப்போ வரைக்கும் கம்பெனி அங்கே மட்டும் தான் இருக்குது அங்கேருந்து தான் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக அவங்க வாட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாங்க இந்த நேமோட மீனிங் என்னென்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ இதை பற்றி ஃப்ரெஞ்ச் ரிசர்ச்சர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கையால் செய்யப்படுற வாட்சஸ்க்கு நேம் தான் ரோலெக்ஸ்னு மீனிங்னு சொல்கிறாங்க பட் இந்த கம்பெனியோட ஓனர் ஹேண்ட்ஸ் வில் டெஃப் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய நேம் யோசிச்சாராம் பட் எதுவும் செட் ஆகலை ஸோ வெக்ஸானா நம்ம ஹேண்ட்ஸ் ஒரு குதிரை சவாரி போகிறாரு அப்போது திடீர்னு எங்கேருந்தோ ரோலெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு ஹேண்ட்ஸ் காதில் விழுவுது ஸோ அதை தான் நான் கம்பெனி நேமாக வச்சேன்னு ஹேண்ட்ஸ் சொல்கிறாரு ரோலெக்ஸ் வாட்சஸ் எல்லாம் முழுக்க முழுக்க கையால் தான் செய்கிறாங்களாம் இதோட ரீசன் என்னென்னா ஒரு வேல்யூபிள் ப்ராடக்டை தங்களோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்கணும்னு தான் இந்த வாட்சில் உள்ள எல்லா மேஜர் பார்ட்ஸும் ஃபுல்லாக கோல்டு தாங்க செய்கிறாங்க கோல்டுனா சாதாரண கோல்டு இல்லைங்க ஒயிட் கோல்டு அப்புறம் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற கோல்டு அதுலேயும் எயிட்டி கேரட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஒயிட் கோல்டுனா இவிரோஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற எயிட்டி கேரட் கோல்டு தான் ஏன் இந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் கோல்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா இந்த கோல்டோட ஷைனிங் குறையாதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த வாட்சில் உள்ள மேஜர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் கோல்டு இதில் உள்ள நம்பர்ஸ் எல்லாம் பிளாட்டினம் அப்புறம் அந்த முல்ல கனெக்ட் பண்ணுற சென்டர் பார்ட் வந்து டைமண்டில் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஏன் இந்த வாட்ச் இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்காது இது மாடல்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி மாறும்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லா பெண்ணி வாட்சஸ்லேயும் பொதுவாக யூஸ் பண்ணுற மெட்டல் தான் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் எல் இது தான் ரோலெக்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் லேட்டராக அந்த மெட்டல் கழுத்து போகுது அதாவது ரெஸ்ட் ஆகுது அப்படின்ற கஸ்டமர்ஸ் ஃபீட்பேக்னால் நைன் நாட் ஃபோர் எல் அப்படின்ற மெட்டலை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க டைம் பார்க்கும்போது வாட்சில் உள்ள நம்பர்ஸை டாக்ஸாகவும் அப்புறம் ரோமோ லெட்டர் மாதிரியும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இதே எல்லா வாட்சஸ்லேயும் உள்ளது தான் பட் ரோலெக்ஸில் ரோமோ நம்பர் வச்சு வர வாட்சஸில் மட்டும் ஒன் டூ த்ரீ அதுக்கு அடுத்து வர ஃபோர் அந்த ஃபோருக்கு பதிலாக ஒரு நாலு கோடு போட்டு அப்புறம் மூணு ரெண்டு கோடு அந்த மாதிரி போட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு டிசைன் ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி தான் அந்த நாலுன்ற நம்பரை அவங்க டிசைன் பண்ணுறாங்க இதுக்கு பேர் கிளாக் மேக்கர் ஸ்போர் அப்படின்னு ரோலெக்ஸ் தரப்புலேருந்து சொல்கிறாங்க இந்த ரோலெக்ஸ் கம்பெனியோட பில்டிங்கை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டுலே மோஸ்ட் செக்யூரிட்டி பில்டிங்கில் இதுவும் ஒன்று ஜேம்ஸ் பாண்ட் படத்தில் வர மாதிரி ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு ஐரிஷு பாஸ்வேர்டு ஃபேஸ் லாக்கு அப்புறம் ஏகப்பட்ட செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்குங்க ஒரு வாட்ச் கம்பெனிக்கு போய் ஏன் இவ்வளோ செக்யூரிட்டின்னு கேட்டால் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இவங்க எல்லா வாட்சஸையும் கோல்டு தான் மேக் பண்ணுறாங்க அதனால் எப்போதும் இவங்க கிட்ட டென் லேக்ஸ் டாலருக்கு கோல்டு மட்டும் ஸ்டாக் இருக்குமா இந்த வாட்ச் கம்ப்ளீட்டாக மேக் பண்ணுறதுக்கு அப்புறமும் கூட நிறையா டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி தான் சேல்ஸுக்கு வருது ஒன் இயருக்கு ரோலெக்ஸ் கம்பெனிலேருந்து எயிட் டு டென் லேக்ஸ் வாட்சஸ் மட்டும்தான் சேல்ஸுக்கு வருமா இது ரொம்ப கம்மி தாங்க மற்ற கம்பெனிஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது பிகாஸ் அந்த கம்பெனிஸ்லேருந்துலாம் மாதத்துக்கு டென் லேக்ஸ் வாட்சஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க இவங்களுக்குன்னே ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் டெஸ்டிங் ரூம்னு ஏகப்பட்டது வச்சுருக்காங்க அப்புறம் வேர்ல்டுலேயே ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் ப்ரூஃப் வாட்சஸை கண்டுபிடிச்சதும் ரோலெக்ஸ் தான் அனலாக் வாட்சில் டே காமிக்கிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சதும் ரோலெக்ஸ் தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சிடெண்ட்டை சொல்கிறேன் நம்ம எல்லோரும் டைட்டானிக் மூவி பார்த்துருப்போம் அதோட டேரக்டர் மிஸ்டர் ஜேம்ஸ்
இப்போ வரைக்கும் இந்த ரெக்கார்டை வேறு எந்த வாட்சும் பீட் பண்ணலை இந்தியாவில் இந்த வாட்சோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் லேக்ஸ் சம்திங் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வரும் ஸோ இது தாங்க ஸ்டோரி ஆஃப் ரோலெக்ஸ் நீங்கள் இந்த வாட்ச்சை வாங்குவீங்களான்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அப்புறம் வேறு எந்த டாப்பிக்காக இல்லை வீடியோ பற்றி பேசணுனாலும் கீழே கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் கரண்ட் டாபிக்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஸ்டேட் யூன் வித் அஸ் தேங்க்ஸ